ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் செட் லாங்குவேஜில் டைப்ஸ் ஆஃப் செட்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைப் எம்டி செட் ஆர் நல் செட் ஆர் வாய்டு செட் எம்டி செட்னு சொல்லலாம் நல் செட்னு சொல்லலாம் வாய்டு செட்னு சொல்லலாம் இதுக்கு டினோஷன் வந்து இது மாதிரி போடலாம் ஆர் வெறுமனை எம்டி கேர்லி பிரேசஸ் போடலாம் இது உள்ள நோ எலமெண்ட் எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கும் எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேர் எம்டி செட் இல்லைன்னா நல் செட் இல்லைன்னா வாய்டு செட் எக்ஸாம்பிள் த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ ஒன்க்கும் டூக்கும் நடுவில் ஏதாவது இன்டீஜர்ஸ் இருக்கா எதுவுமே இல்லை ஸோ த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூங்கிறது எம்டி செட் ஆர் நல் செட் ஆர் வாய்டு செட் நெக்ஸ்ட்டு டைப்பு சிங்கிள் டன் செட் சிங்கிள் டன் செட்னா சிங்கிள்னா ஒனில் அதனால் சிங்கிள் டன் செட்னா ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் த செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் என்னது டூ மட்டும்தான் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ டூ மட்டும் போட்டோம்னா அது சிங்கிள் டன் செட் த செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்ங்கிறது ஒரு சிங்கிள் டன் செட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனைட் செட் ஃபைனைட் செட்னா ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபைனைட் நம்பர்னா கவுண்ட் பண்ணி இத்தனை தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் அதுதான் ஃபைனைட் நம்பர் இப்போ ஆல்ஃபபெட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் எத்தனை இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடலாம் அது மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடிஞ்சது ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஈவன் நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குது கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டு டென் டுவெல்னு போய்கிட்டே இருக்கும் அது இன்ஃபைனைட் செட் அது மாதிரி கவுண்ட் பண்ண முடியாதது இன்ஃபைனைட் செட்னு சொல்லிவிடுவோம் கவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஃபைனைட் செட் எக்ஸாம்பிள் a ஈக்குவல் டு த செட் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸை ரிமைண்டர் ஜீரோ வர மாதிரி டிவைட் பண்ணுற நம்பர்ஸ் எல்லாம் தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஜீரோ டூவால் டிவைட் பண்ணால் டூ எயிட்டீன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ டுவெல் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ நைனால் டிவைட் பண்ணால் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணால் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ எயிட்டீனால் டிவைட் பண்ணால் எயிட்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ தேர்ட்டி சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ அது மாதிரி இந்த நம்பரை எதெல்லாம் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஜீரோ வருதோ அதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ எத்தனை இருக்குது இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த செட்டில் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுதுல்ல ஸோ இட் இஸ் அ ஃபைனைட் செட் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபைனைட் செட் இன்ஃபைனைட் செட்னால் நாட் ஃபைனைட் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியாதது இப்போ எக்ஸாம்பிள் த செட் ஆஃப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் என்னென்ன வரும் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி எதோட நிறுத்துவீங்க போய்கிட்டே இருக்கும்ல அதனால் அதுக்கு பேர் இன்ஃபைனைட் செட் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த செட் டைப் ஆஃப் செட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் அ செட்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் அ செட் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் அ செட் இஸ் கால்டு கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த செட் இங்கே எத்தனை கவுண்ட் பண்ணி சொன்னல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இரு நைன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு அதுக்கு பே அதுதான் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் ஏ எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு பேர் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த செட் அந்த நம்பருக்கு பேர் கார்டினல் நம்பர் த கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த செட் ஏ இஸ் ரினோட்டட் பை என் ஆஃப் ஏ அதுக்கு சிம்பிள் என் ஆஃப் ஏ இப்போ செட்டு பினா என் ஆஃப் பி செட்டு எக்ஸ்னா என் ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் செட் ஈக்குவல் அண்ட் செட்ஸ் டூ ஃபைனைட் செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் டு பி ஈக்குவல் அண்ட் இஃப் தே கண்டெய்ன் த சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இதில் ஏல ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா பிலேயும் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஏல டென் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா பிலேயும் டென் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஏல எயிட் எலமெண்ட்ஸ்னா பிலேயும் எயிட் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது கார்டினல் நம்பர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா தே ஆர் செட் டு பி ஈக்குவல் அண்ட் செட்ஸ் இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் செட்ஸ் தென் என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி ஏ ஈக்குவல் டு பால் பேட் என் ஆஃப் ஏ என்னது டூ பி ஈக்குவல் டு ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிராஃபி என் ஆஃப் பி என்னது டூ என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் 
எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் பி இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ பியில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஏயில் இருக்கும் அது ஆர்டர் மாறி கூட இருக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்குது பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் இருக்குது இங்கே அதே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் இருக்குது ஆனால் ஆர்டர் மாறி இருக்குது ஆனாலும் அதே எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் பி ஈக்குவல் செட்ஸ் ஈக்குவல் செட்ஸ்னால் வி ரைட் ஆஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் அன்ஈக்குவல் செட்ஸ் ரெண்டும் அன்ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா வி வில் ரைட் ஆஸ் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் யூனிவர்சல் செட் a universal set is a set which contains all the elements of all the sets under consideration and is usually denoted by u universal set na adukku keela nariya sets irukum ipa a ingra set vandu even numbers b ingra set vandu odd numbers nu vechikalam appa u ingra enna varum set of all natural numbers set of all natural numbers 1 2 3 n etc nu poguma idhu enna la irukku odd numbers irukku even numbers irukku idhu universal set a equal to set of odd numbers 1, 3, 5, 7, B பி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸ் டூ ஃபோர் செவன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இப்போ இது ரெண்டுமே இந்த யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்குது இந்த ரெண்டு செட்டுமே ஃபுல்லாக யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்குல்ல யூனிவர்சல் செட் இஸ் அ செட் விச் கண்டெயின்ஸ் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த செட்ஸ் அண்டர் கன்சிட்ரேஷன் இதில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இதில் வந்துடும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் யூனிவர்சல் செட் அண்ட் இஸ் யூஷுவல் டினோனோட்டட் பை யு அந்த யூனிவர்சல் செட்டோட சிம்பிள் யு யூனிவர்சல் செட்க்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ யூனிவர்சல் செட் யூ என்ன வரும் இது மூணு பிளானட்ஸ் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் அப்போ யூனிவர்சல் செட் யூங்கிறது மீதி டோட்டலாக இருக்கிற எல்லா பிளானட்ஸும் வந்துடும் டோட்டலாக இருக்கிற எயிட் பிளானட்ஸும் வந்துடும் அதை ஏ மட்டும் த்ரீன்னு சொல்கிறோம் த்ரீ பிளானட்ஸை எடுத்து எழுதியிருக்கோம் யூனிவர்சல் செட் ஹோல் ஆல் பிளானட்ஸ் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு சப்செட் லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ செட்ஸ் If every element of A is also an element of B, then A is called a subset of B. A, B is called a subset of B. If A is called a subset of B, then A is called a subset of B. If A is called a subset of B, then A is called a subset of B. Then A is called a subset of B. Then A is called a subset of B. A is a subset of B. Not a subset, then A is called a subset of B. Now, example, this set of 1 is called a subset of 1, 2, 3. Now, this is called a subset of 1, 2, 3. Now, this is called a subset of 1, 2, 3. Now, this is called a subset of 1. இப்போ ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி இந்த ஒன் இதில் இருக்குல்ல அப்போ ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ ஃபோர்னு இருக்குது இது ஏன்னு வச்சுருக்கோம் இது பின்னு வச்சுப்போம் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இதில் இருக்க டூ இதில் இருக்குது ஆனால் ஃபோர் இதில் இல்லை அப்போ திஸ் இஸ் நாட் அ சப்செட் ஆஃப் திஸ் ஏ இஸ் நாட் அ சப்செட் ஆஃப் பி இஃப் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ தென் ஏ ஈக்குவல் டு பி இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் பி ஈக்குவல் டூன்னு ஒன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சப்செட்னால் என்ன ஏல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் பியில் இருக்கணும் இப்போ ஏல இருக்க எலமெண்ட் ஒன் இதில் இருக்குது டூ இதில் இருக்குது ஆனால் பியும் ஏக்கு சப்செட் இதில் இருக்க ஒன் இதில் இருக்குது இதில் இருக்க டூ இதில் இருக்குது ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ இப்படி ரெண்டுமே சப்செட்டாக இருந்துச்சுன்னா தென் ஏ ஈக்குவல் டு பி எப்போ இது பாசிபிள் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி எம் பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆக இருந்துச்சுனா தான் பாசிபிள் ஸோ இஃப் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ தென் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி நெக்ஸ்ட் எம்டி செட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் எல்லா செட்டுக்குமே எம்டி செட் ஒரு சப்செட் நெக்ஸ்ட் எவ்ரி செட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அதே செட்டு இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ டூ ஒன் டூ இதுக்கு சப்செட்ஸ் எழுதுகிறோம்னா இதே செட்டும் அதுக்கு ஒரு சப்செட் எம்டி செட்டும் ஒரு சப்செட் இதே செட்டும் அதுக்கு ஒரு சப்செட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர் சப்செட் லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ செட்ஸ் If A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B and we write A is a proper subset of B. A, B are two sets. A is a subset. The subset is in A. The subset is in A. The elements are in B. But A and B are equal. You know, every set is a subset of itself. That is not 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 a subset of itself. Where are sets? Now, A is equal to 1, 2. இதோட சப்செட்ஸ்லாம் என்னென்ன வரும்னா எம்டி செட் ஒன்று வரும் அப்புறம் ஒன் வரும் அப்புறம் டூ வரும் அப்புறம் ஒன் டூ இதெல்லாம் தான் இதோட சப்செட் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ இப்போ அதே செட்டை மட்டும் விட்டுறணும் ஒன் டூவை மட்டும் விட்டுறணும் மீதி இதெல்லாம் ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் ஏ அதே செட்டும் ஒரு சப்செட் தான் ஆனால் அது ப்ராப்பர் சப்செட் கிடையாது மற்றது தான் அதோட ப்ராப்பர் சப்செட் ப்ராப்பர் செட்டோட
எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ ஏவும் பியும் ஈக்குவல் கிடையாது பட் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி ஒன் இதில் இருக்குது டூ இதில் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி ஆனால் ரெண்டு ஈக்குவல் இல்லை ஸோ ஏ இஸ் இட் பி அ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி நெக்ஸ்ட் டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்ஸ் டூ செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் டு பி டிஸ்ஜாயிண்ட் இஃப் தே டு நாட் ஹாவ் காமன் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டு செட் ஏ பின்னு எடுத்துப்போம் இது ரெண்டுத்துலேயும் காமன் எலமெண்ட்ஸ் இல்லைனா தே ஆர் செட் டு பி டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்ஸ் காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஓவர் லேப்பிங் செட்ஸ் காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஓவர் லேப்பிங் செட்ஸ் காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஓவர் லேப்பிங் செட்ஸ் காமன் எலமெண்ட்ஸ் இல்லைனா அதுக்கு பேர் டிஸ்ஜாயின் செட்ஸ் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் பி ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இந்த காமன் கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு பேர் இன்டர்செக்ஷன் இதுக்கு பேர் இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன்னா ஏலேயும் பிலேயும் இருக்கிற காமன் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதுனா அதுக்கு பேர் இன்டர்செக்ஷன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் காமனாக என்ன எலமெண்ட் இருக்குது எதுவுமே இல்லை அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு எம்டி செட் அது மாதிரி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்கிறது எம்டி செட்டாக வந்துச்சுன்னா அந்த செட் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் டு பி டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்ஸ் எம்டி செட் இல்லாமல் ஏதாவது எலமெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த செட் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் டு பி ஓவர் லேப்பிங் செட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பவர் செட் த செட் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் அ செட் ஏ இஸ் கால்டு பவர் செட் ஆஃப் ஏ அண்ட் இஸ் ரினோட்டட் பை பி ஆஃப் ஏ இங்கே சப்செட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதணும்ல இந்த சப்செட்ஸையே ஒரு பிராக்கெட் கேர்லி பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே போட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் பவர் செட் இந்த சப்செட்ஸ் எல்லாம் ஒரு செட்டாக எழுதிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் பவர் செட் த செட் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் செட் ஏ இஸ் கால் த பவர் செட் ஆஃப் ஏ அண்ட் இஸ் ரினோட்டட் பை பி ஆஃப் ஏ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டூ கம்மா த்ரீ இதோட சப்செட்ஸ் என்னென்ன வரும் எம்டி செட் டூ த்ரீ டூ த்ரீ இதுதான் இதோட சப்செட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஒரு செட் பிராக்கெட்குள்ளே போடுறோம் செட் பிராக்கெட்குள்ளே போட்டோம்னா அதுதான் பவர் செட் பி ஆஃப் ஏ இஃப் என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எம் என் ஆஃப் ஏனா கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் ஏ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ எம்னா தென் என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ பவர் செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கும்னா டூ பவர் எம் இது ஒரு ஃபார்ம்லா ஏல இருக்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எம்னா பவர் செட்டில் இருக்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் டூ பவர் எம் அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் எத்தனை வரும்னா டூ பவர் எம் வரும் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் சப்செட்ஸ்னால் என்ன அதே செட்டும் ஒரு சப்செட் தானே ப்ராப்பர் சப்செட்னால் என்ன அந்த செட் அதே செட்டும் வரக்கூடாது அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் அ செட் ஏ இஸ் என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஒன் அதாவது டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா டூ பவர் எம் 